Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch ich begrüße Sie ganz herzlich Toll. zur Patientenveranstaltung Glaukom im Rahmen der Akademie Augenärzte Deutschland. Mein Name ist Thomas Klink, ich bin an der Augenklinik Herzog Karl Theodor in München tätig. Leider nicht direkt vor Ort, weil ich noch einen Kurs zu halten habe, der sich mit dieser Veranstaltung überschneidet. Die Glaukomchirurgie hat in den letzten Jahren eine Erweiterung erfahren durch die minimalinvasiven Verfahren. Auch ich möchte zu einem Verfahren sprechen, das meines Erachtens vielleicht nicht ganz in diese minimalinvasive Glaukomchirurgie passt, aber doch im Rahmen dessen sich etabliert hat. Im Folgenden möchte ich zunächst eine Einordnung geben zu dem Preserflow Mikroschand und den Indikationsbereich näher betrachten, das Verfahren selbst in einem Video darstellen und die Ergebnisse, die uns zur Verfügung stehen, die bisher am den längsten Verlauf beschreiben, kurz skizzieren. Sie sehen hier den Stellenwert in der Behandlung von verschiedenen Verfahren. Neben den Medikamenten gilt mittlerweile auch der Laser und es gibt manche Beschreibungen, die auch chirurgische Verfahren als First Line, also als Ersttherapie betrachten. Neben den Medikamenten oder oft nach Medikamentenausreizung wird der Laser immer noch angewandt. Nicht filtrierende Mixverfahren, das heißt also Verfahren, die im Kammerwinkel vor allen Dingen agieren, werden eingesetzt. Und im nächsten Schritt kommen wir dann schon zu den sogenannten filtrierenden Mixverfahren, das heißt, die eine Drainage unter die Bindehaut erlauben, wie das Xenimplantat und der Preserflow. Die Canaloplastik kennen Sie schon aus der Vergangenheit. Das ist auch ein nicht wenig invasives Verfahren. Danach invasiver Trabekulektomie und Drainageimplantat und besonders interessant, ganz am Ende wieder die nicht filtrierenden Mixverfahren als auch Xen und Preserflow. Gerade wenn das Glaukom sehr fortgeschritten entwickelt ist, hat man mit diesen Verfahren nochmal eine Möglichkeit, weniger invasiv auch hier therapeutisch einzuschreiten. Welche Indikationen bestehen für diesen Preserflow Mikroschand? Es ist sehr ähnlich zur Trabekulektomie. Moderate Glaukomstadien, fortgeschrittene Gesichtsfelddefekte, aber auch als Revisionseingriff, bevor ein Glaukomdrainageimplantat eingesetzt wird, haben wir das hier in der Vergangenheit schon oft eingesetzt und auch mit viel Erfolg. Wann würden wir ihn eher nicht anwenden? Relative Kontraindikationen wären eine Hornhautdystrophie, also eine Veränderung der Hornhaut, wenn die Endothelzellzahl, also die Rückfläche der Hornhaut, weniger als 1800 Zellen pro Quadratmillimeter aufweist, das Alter unter 55 Jahren bei einem engen Kammerwinkeleingang, einer flachen Vorderkammer, hier sind solche Schläuche immer schwieriger einzulegen, wenn der Skleralsporn nicht mehr sichtbar ist im Kammerwinkel und auch bei einem Normaldrucklaukom, da wir hier besonders tief den Augeninnendruck senken möchten. Beim Alter kann man sagen, dass auch bei sehr jungen Patienten, bei denen sehr viele Voroperationen durchgeführt wurden, auch im Teenageralter durchaus so ein Preserflow Mikroschand von uns schon eingesetzt wurde und auch hier, bevor ein Drainageimplantat bzw. schon nach Drainageimplantaten, haben wir damit gearbeitet und waren damit auch sehr erfolgreich. Absolut gar nicht eingesetzt werden sollte er bei Neovaskularisationsglaukomen und aktiver Oviitis. Hier ist es wie bei der Trabekulektomie, da kommt man nicht wesentlich weiter. Ich zeige Ihnen nun die Implantation des Preserflow Mikroschans. Sie sehen, die Bindehaut wird genauso eröffnet wie bei einer Trabekulektomie, also einer klassischen Sickerkissenoperation. Sie haben gesehen, hier wurde mit einer Lanze ein kleiner Vortunnel gelegt. Die Lanze ist 1 mm breit und anschließend hier mit der Kanüle der Tunnel für den Preserflow vervollständigt, den Sie hier sehen. Er hat so zwei kleine Verbreiterungen an den Seiten, die tamponieren dann den Zugangsbereich. Sie sind 
in der Breite 1,1 mm breit, so dass Sie genau diesen Tunnelbereich tamponieren. Sie sehen, hier fließt schon Flüssigkeit aus dem Preserflow Mikroschand. Dieser wird jetzt nun vorsichtig platziert zwischen Tenon und Sclera, also Lederhaut und dieser Schicht, die unter der Bindehaut liegt. Sie sehen das hier nochmal sehr schön in der Schemaskizze, wie dieser Schand zu liegen kommt. In der vorderen Augenkammer ragt er ein Stück hinein, nimmt die Vorderkammerflüssigkeit auf und transportiert sie dann zwischen Bindehaut, Tenon-Komplex und der Lederhaut, hier Sclera genannt und Tenons bezeichnet hier die Tenon und in diesen Spalt fließt dann das Kammerwasser. Wie sieht das nun aus, wenn der Schlauch implantiert ist? Hier können Sie das ganz gut erkennen. Die Zugänge werden im Allgemeinen im nasenwärts oberen und schläfenwärts oberen schrägen Quadranten gewählt, so dass man hier eine relativ breite Zone für den Kammerwasserabfluss nach hinten präparieren kann. Welche Ergebnisse kann man damit erzielen? Sie sehen hier die Druckverlaufskurve einer Studie, die über fünf Jahre diese Patienten, die mit Preserflow Mikroschand versorgt wurden, nachverfolgt hat. Ausgehend von einem Druck von 23,8 mm Hg senkte sich dieser über fünf Jahre auf 12,4 mm Hg. Es sind nicht sehr viele Studienpatienten in diese Studie eingeschlossen worden, aber es ist die uns bisher mit der längsten Nachbeobachtungszeit zur Verfügung stehende Studie. Deshalb zeige ich Ihnen diese hier. Das Zielkriterium war sehr streng gefasst mit einem Druck von kleiner 14 mm Hg und mindestens 20 Prozent Drucksenkung vom Ausgangswert. Was konnte man nun hier zusammenfassend zusätzlich an Erkenntnis gewinnen? Nach fünf Jahren waren 82 Prozent der Patienten mit einem Augeninnendruck, hier IOD abgekürzt, unter 14 mm Hg gelegen. Die Medikation, die benötigt wurde, senkte sich von initial 2,4 Wirkstoffen auf 0,8, also etwa um zwei Drittel. Und nach fünf Jahren waren 61 Prozent der eingeschlossenen Patienten ohne eine zusätzliche Medikation. Das Sickerkissen Needling, also eine Revisionsoperation an dem sich bildenden Sickerkissen, war bei 9 Prozent der Patienten notwendig geworden. Also eine relativ kleine Revisionsrate. In unseren Händen ist das wahrscheinlich etwas höher. Ich hätte es jetzt mal mit 15 Prozent geschätzt. Und die Rate an Patienten ohne Medikation entspricht ziemlich denen, die wir von der Trabekolektomie mit intensivierter Nachsorge kennen. Also sehr vielversprechende, ermutigende Ergebnisse. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.